ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് കുറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെയിറ്റ് കുറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാനും ആയിട്ടാണ് ഒരുപാട് നാളത്തെ വെയിറ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ പക്ഷെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോ ഒക്കെ കുറയണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തരുന്ന ഡയറ്റ് ആണ് അതാണ് എഗ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എഗ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് ടെൻ ഡേയ്സിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ കാണും അതുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാനിടുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അപ്പം തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ നമ്മൾ ഇളം ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വെറും വയറ്റിൽ രാവിലെ വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ലോസിന് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇളം ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചിട്ടായിരിക്കണം തുടങ്ങേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മുട്ട വരെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഓംലെറ്റ് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ പുഴുങ്ങി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ യെല്ലോ എന്തായാലും നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കണം ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് അധികം കഴിക്കും അതാണ് ഈ എഗ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അമേസിംഗ് ആയിട്ട് അടിപൊളി ായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇതൊരു ത്രീ ഡേയ്സ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് കിലോ എന്തായാലും കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇനി അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ പത്ത് ദിവസം ഈ മുട്ട തന്നെ കഴിക്കണം അല്ലാതെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇഡ്ലി ദോശ ചപ്പാത്തി അതുപോലെ ഉള്ളതൊന്നും നമ്മൾ കഴിക്കരുത് പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ചോറ് ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ ഷുഗർ കഴിക്കരുത് സാൾട്ട് അധികം കഴിക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ടീ ആണ് കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവർ ആണോ ഇഷ്ടം അത് കുടിക്കാം ഞാനിവിടെ മിൻറ്റ് ഫ്ലേവർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ടീ ആണ് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആപ്പിളും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു ഡയറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു വിശപ്പും ഒരു ടയേർഡൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടാൻ പോവുക നമുക്ക് ആ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ എഗ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പത്ത് ദിവസത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി പിന്നെ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ മന്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യാം പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് മുട്ട കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വിശക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരറ്റ് കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുക്കുമ്പർ കഴിക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഡയറ്റിൽ നമുക്ക് ടയേർഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാം ഇതുപോലെ ഓറഞ്ച് കുക്കുമ്പറൊക്കെ കഴിക്കാം പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ സാലഡ്സ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കഴിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ലഞ്ചിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോഴും ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മുട്ട എടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ്
ഇനി ഈവനിങ്ങിലോട്ട് പോവാം ഈവനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചായ കോഫി അതുപോലുള്ളത് ഒന്നും കുടിക്കുന്നില്ല ഒരു ഗ്രീൻ ടീ ആണ് കുടിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഒരു ആറ് ബദാം കുറച്ച് മുന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബദാം കഴിക്കാം പിന്നെ ഓട്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ നമുക്ക് കഴിക്കാം പിന്നെ ചായ കുടിക്കണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ അധികം ചേർക്കാതെ പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ വേണം ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ബദാം കഴിക്കുന്ന പോലെ ക്യാഷിനട്ട് കഴിക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ പീനട്ട് നിലക്കടൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിക്കരുത് അതെല്ലാം നമുക്ക് വണ്ണം വെക്കുന്നതിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കഴിക്കരുത് പിന്നെ നേന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ഡയറ്റിൽ പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈകിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ ടീ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ബദാമാണ് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ കഴിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓട്സിൻ്റെ രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കാം പിന്നെ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെറുപഴം വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കഴിക്കാം പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പാല് കുറച്ചിട്ടുള്ള ചായ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ ഞാൻ ഗ്രീൻ ടീ തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈവനിങ്ങിൽ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിന്നറിലോട്ട് പോവാം ഈ ഒരു ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഓട്സ് ആണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വൈകിട്ട് ചായ ഒന്നും കുടിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലാണ് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചൊക്കെ എടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് വൈകിട്ട് ചായ കുടിച്ച ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്സ് കുടിച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓട്സ് നന്നായിട്ട് ആ പാലിലൊന്ന് കുറുകിയിട്ട് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കുടിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് പഞ്ചസാര മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുടിക്കാം പിന്നെ ഡിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെവൻ തേർട്ടിക്കുള്ളിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ ഒരു പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെവൻ തേർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ നോക്കുക അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക ഞാനിതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ആപ്പിളാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പോമെഗ്രാനറ്റോ കുറച്ച് ആപ്പിളോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിന്നറിന് ഇത് തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത് വേറെ ചപ്പാത്തിയോ ചോറ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല പത്ത് ദിവസം ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഫുഡൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് കിലോ വരെ തന്നെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കുറയും പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പുറത്തും ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല ക്ഷീണവും ടയേർഡൊക്കെ തോന്നും നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു മൂന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡയറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സിൽ മേലെ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടെൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെൻ ഡേയ്സിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പിന്നെ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചോറൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റ് ആയിക്കോളും ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ കാര്യമില്ലുള്ളൂ വെയിറ്റ് കുറയാമെന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ പത്ത് ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ്